اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوہ الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ پیغمبر اسلام کا مشہور معروف خطبہ جس کو خطبہ شابانیہ کہا جاتا ہے جس میں پیغمبر اسلام نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت عظمت اور اہمیت کو بیان کیا ہے اور ایک روزہ دار کس منزل پر فائز ہوتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا ہے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ماہ مبارک رمضان اپنی برکت اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کے ساتھ حاضر ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے دن سارے دنوں سے بہتر ہیں جس کی راتیں ساری راتوں سے افضل ہیں جس کے لمحات سارے لمحات اور ساری گھڑیوں سے افضل ہیں اتنا عظیم مہینہ ہے کہ ہوا شہر دعی تم فی ہے لا زیافت اللہ انسان اس مہینے میں تجھ کو پروردگار نے اپنے دسترخان نعمت پر دعوت دی ہے وجعل تم فی ہے من اہل کرامت اللہ اس مہینے میں اللہ نے تیرے سر پر تاج کرامت سر رکھا ہے انفاس حکم فی ہے تسبیح نوم حکم فی ہے عبادہ عمل حکم فی ہے مقبول دعا حکم فی ہے مستجاب یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح الہی ہیں تمہاری نیند عبادت پروردگار ہے تمہارا عمل مقبول ہے تمہاری دعائیں مستجاب ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم میں سے ہر روزہ رکھنے والے کی سانسے تسبیح الہی ہیں کیا ہم میں سے ہر کسی کی نیند عبادت پروردگار ہے کیا ہم میں سے ہر کسی کا عمل مقبول ہے کیا ہم میں سے ہر کسی کی دعائیں مستجاب ہیں ہاں یقیناً ہم سب کے سانس تسبیح الہی عمل مقبول دعائیں مستجاب اور نیند عبادت پروردگار ہے لیکن کچھ شرائط ہیں کچھ ذمہ داریاں ہیں اس خطبے میں پیغمبر اسلام نے تقریباً ایک طولانی فہرس بیان کی ہے شرائط کی ذمہ داریوں کی جب انسان ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے تب جا کر اس کے سر پر تاج کرامت سجایا جاتا ہے تب جا کر وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے تب اس کی سانس تسبیح اس کی نیند عبادت اس کا عمل مقبول اور اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں انہی شرائط میں سے ایک شرائط پیغمبر اسلام نرشاد فرماتے ہیں ایوہ الناس من افتر منکم مؤمنن من افتر منکم مؤمنن سا لوگوں تم میں سے جو بھی اس مہینے میں کسی ایک مومن روزہ دار کو افطار کرائے گا وَكَانَ اللَّهُ بِذَالِكَ اِتْقُ رَقَبَتِن اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے اس نے خدا کی راہ میں غلام کو آزاد کر دیا ہو وَمَغْفِرَتٌ لِمَا مَزَا مِن ذُنُوبِهِ صرف یہی نہیں کہ اس نے راہ خدا میں غلام آزاد کیا بلکہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کتنا عظیم ثواب روزہ دار کو اف ایک مومن روزہ دار کو افطار کرانا الحمدللہ ہمارے علاقے ہمارے ملک میں مساجد میں بہترین سنت افطاری کا احتمام کیا جاتا تھا ہر سال مومنین ایک دوسرے کو افطار کا احتمام مساجد میں کرتے تھے لیکن اس سال افسوس حالات ایسے ہیں کرونا وائرس کی بنیاد پر کہ بہت سارے مومنین اس نعمت سے محروم ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان اس سنت افطاری سے کلی طور پر محروم ہو سکتا ہے نہیں انسان چاہے تو آج بھی اس کا بدل ہمارے سامنے موجود ہے جس کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کرنا ہے لیکن بڑا عظیم ثواب ہے افطار کرانا کسی مومن کو پیغمبر کہتے ہیں کہ جو انسان افطار کرائے گا اس کا ثواب راہ خدا میں غلام آزاد کرنا جیسا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اسنا خطبہ کہتا ہے یا رسول اللہ قیلہ یا رسول اللہ لیسنا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے جو ہم دوسروں کو افطار کرا سکے تو کیا ہم اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے پیغمبر اسلام جواب دیتے ہیں اتق النار ولو بشک تمرتن تم خدا کی قربت اختیار کرو چاہے ایک خجور کے ذریعے کیوں نہ ہو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے ان حالات میں کسی کو ہم خجور بھی دیں پیغمبر نے کہا نہیں تم بھی ثواب سے محروم نہیں رہ سکتے بلکہ آگے بڑھ کر اشارت فرمایا اتق النار ولو بشربت مما خدا کی رضا کا حصول کرو چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے کیوں نہ ہو ظاہر سی بات ہی تو ہر انسان کے لیے ممکن ہے تو افطار کا اتنا عظیم ثواب ہے تو آج کے حالات میں جو موجودہ حالات ہیں اس میں انسان افطار نہیں کرا سکتا مسجدیں بند ہیں لوگ اپنے گھروں میں عبادت کر رہے ہیں دوسری طرف ہمارے معاشرے ہمارے سماج اور ہمارے سوسائیٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں شاید ان کے گھر اچھی افطاری کا احتمام نہ ہو شاید ان کے بچے اچھی سہری سے محروم ہو تو ایک ذمہ داری بنتی ہے اس روایت کے ذہن میں کہ ہم وہ افطاری جو مسجدوں میں بھیجتے تھے اس کو 
اپنے سماج کے پسماندہ افراد میں نیازمند اور محتاج لوگوں کے گھروں میں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں میں یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں مومنین کی خدمت میں خصوصاً ان افراد کی خدمت میں جو افطاری کا اہتمام مساجد میں کیا کرتے تھے ان انجمنوں کی خدمت میں ان کمیٹیوں کی خدمت میں مسجد کے متولیان کی خدمت میں ذمہ داروں کی خدمت میں اور ہر اس انسان کی خدمت میں جو خیر سگالی کا جذبہ رکھتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے پیٹ بھر کر افطار کر لیں ہمارے گھر والے اچھی طرح سے سحری کا اہتمام کر لیں لیکن ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہو ہمارے علاقے میں کوئی نان شبینہ کا محتاج ہو ہمارے وطن ہمارے آس پڑوس ہمارے علاقے میں یا ہمارے اطراف میں کوئی ایسا ہو جس کے گھر افطار کا اہتمام نہ ہوا ہو جس کے ہاں سحری کا انتظام نہ ہوا ہو تو آئیے اس سنت افطاری کو تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر کے ہم جو مسجدوں میں بھیجتے تھے کوشش کریں کہ وہ ہم ضرورت مندوں کے گھروں میں بھیجیں علی کی اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے ایک اقدام کریں کہ جب مولالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں چاہوں تو دنیا کی بہترین غذا کھا سکتا ہوں میں چاہوں تو دنیا کا بہترین لباس پہن سکتا ہوں میں چاہوں تو دنیا کا بہترین گھر اپنے لیے تعمیر کرا سکتا ہوں لیکن ایسا نہیں کر سکتا کیوں ہے ہاتھ یق لبنی ہوائی علی کی ہوائے نفس علی پر غالب نہیں آ سکتی علی یہ سب کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا کیوں مولانا جواب دیا مولا آپ کیوں نہیں کیا مولا آپ اچھی غذا کھا سکتے تھے آج آپ اچھا لباس پہن سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا مولا جواب دیتے ہیں اللہ بالحجاز اب الما ممن لحد الہ بشب ممن لم الہ بالقرص شاید حجاز یمن اور وادی یمام میں کوئی ایسا ہو جو نان شبینہ کا محتاج ہو علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ علی کے حدود مملکت میں کوئی بھوکا ہو اور علی پیٹ بھر کر سو جائے آئیے علی کی اسی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی آگے بڑھیں دیکھیں کہ ہمارے سماج میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے ہمارے سماج میں کوئی ضرورت مند ایسا تو نہیں ہے جو نان شبینہ کا محتاج ہو آئیے ایسا کریں اپنے افطار میں سے تقسیم کریں جس طرح ہم اپنے بچوں کو افطار اور سحری کا انتظام کرتے ہیں اسی طرح سماج کے ضرورت مند اور نیاز مند لوگوں کے لیے بھی سحری اور افطار کا انتظام کرتے ہوئے اس سنت حسنہ کا احیا کریں اور اسی طرح ماہ وار کے رمضان میں کوشش کریں کہ سماج میں کوئی بھوکا نہ رہے انشاءاللہ. شاء اللہ السلام علیکم و رحمۃ